ஹாய் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இன்வெஸ்ட் லாபலஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மில் கன்வல்யூஷன் மெத்தட் வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷன் ஆஃப் கன்வல்யூஷன் ஆஃப் டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் தி கன்வல்யூஷன் ஆஃப் டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் எஃப் ஆஃப் டி அண்ட் ஜி ஆஃப் டி இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் எஃப் ஆஃப் டி ஸ்டார் ஜி ஆஃப் டி இஸ் ஈக்வல் டு இன்டர்கல் ஜீரோ டு டி எஃப் ஆஃப் யூ ஜி ஆஃப் டி மைனஸ் யூ டி யூ எஃப் ஆஃப் டி ஸ்டார் ஜி ஆஃப் டி இருக்கு இல்லையா இதில் ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் டி இருக்கு இல்லையா இன்டர்கல் எழுதும்போது டிக்கு பதிலாக யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் செகண்ட் ஃபங்க்ஷனில் ஜி ஆஃப் டி இந்த டிக்கு பதிலாக டி மைனஸ் யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் கன்வல்யூஷன் தேரம் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்கலாம் தி லேப்லஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் கன்வல்யூஷன் ஆஃப் டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு தி ப்ராடக்ட் ஆஃப் த லேப்லஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் தட் இஸ் எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி ஸ்டார் ஜி ஆஃப் டி இஸ் ஈக்வல் டு எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி இன்டு எல் ஆஃப் ஜி ஆஃப் நோட் எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் இன்டு ஜி ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் டி ஸ்டார் ஜி ஆஃப் டி இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி தான் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் எவாலுவேட் எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஸ் ஸ்கொயர் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இன்டு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் யூசிங் கன்வல்யூஷன் தேரம் சொல்யூஷன் நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் இன்டு ஜி ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் இன்டு எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எஸ் விச் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் டி ஸ்டார் ஜி ஆஃப் டி அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபங்க்ஷனை ரெண்டாக ஸ்பில் பண்ண போகிறோம் ஸோ நியூமினேட்டரில் எஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு அதை எஸ் இன்ட்டு எஸ் இன் ஸ்பில் பண்ணுறோம் டினாமினேட்டரில் லீனியர் ஆஃப் எஸ் ஸ்பில் பண்ணுறோம் தர் ஃபோர் எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஸ் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஸ்டார் எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஸ் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் டேர்மினுடைய எல் இன்வர்ஸ் என்னது காஸ் ஏடி அதே மாதிரி செகண்ட் வந்து காஸ் பிடி இங்க ஏ இருக்கிறதுனால காஸ் ஏடி இங்க பி இருக்கிறதுனால காஸ் பிடி இப்ப எப்படி இருக்குன்னா காஸ் ஏடி ஸ்டார் காஸ் பிடி எஃப் ஆஃப் டி ஸ்டார் ஜி ஆஃப் டி இப்ப கன்வல்யூஷன் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண போறோம் சோ இன்டர்கரல் ஜீரோ டு டி ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் காஸ் ஏடி இருக்கு இல்லையா டிக்கு பதிலாக யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ காஸ் ஏயு செகண்ட் ஃபங்க்ஷன்ல காஸ் பிடி இருக்கு அது டிக்கு பதிலாக டி மைனஸ் யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ காஸ் பி இன்டு டி மைனஸ் யூ டி யூ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இது ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ஃபங்க்ஷன்ஸில் இருக்கு இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டேரெக்டாக இன்டகிரேட் பண்ண முடியாது அதனால் டெக்னாமெட்ரிக் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ராடக்டை வந்து சம்மோ இல்லை டிஃப்ரென்ஸாகவோ எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம் டூ காஸ் ஏ காஸ் பி இஸ் ஈக்வல் டு காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் காஸ் ஏ மைனஸ் பி ஸோ இங்கே டூ இல்லை அதனால் டூவை வந்து ரைட் ஹண்ட் சைடில் கொண்டு போயிட்டோம் அப்போ ஒன் பை டூன்னு மாறிடும் இங்க ஏக்கு பல ஏயு இருக்கு பிக்கு பல பி இன்டு டி மைனஸ் யூன்னு இருக்கு ஸோ காஸ் ஏ பிளஸ் பி ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்றோம் ஸோ காஸ் ஏயு பிளஸ் பிடி மைனஸ் பியு பிளஸ் காஸ் ஏயு மைன் மைனஸ் பிடி பிளஸ் பியு இன்டு டியூ ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்றோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஆஃப் இன்டூ இன்டர்கல் ஜீரோ டு டி காஸ் ஆஃப் யூவை மட்டும் கம்பைன் பண்ணுறோம் ஸோ ஏ மைனஸ் பி இன்டு யூ ப்ளஸ் பிடி ப்ளஸ் காஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி யூ மைனஸ் பிடி இன்டு டியூ இப்போ இன்டகிரேட் பண்ணலாம் ஸோ காஸை இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா சைன் ஸோ சைன் ஆஃப் பிடி ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் பி யூ பை ஏ மைனஸ் பி இங்கே என்ன வேரியபிள் என்னது டி யூ அதனால் அதனுடைய கொய்ஃபிஷியன் என்னவோ அதை எடுத்து டினாமினேட்டரில் எழுதுகிறோம் ஸோ ஏ மைனஸ் பி இதே மாதிரி அடுத்த டேம் இன்டகிரேட் பண்ணும்போது சைன் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி யூ மைனஸ் பிடி பை ஏ ப்ளஸ் பி இன்டகிரல் ஜீரோ டு டி இப்போ அப்பர் லிமிட் டி லோயர் லிமிட் ஜீரோ ஸோ அப்பர் லிமிட் யூக்கு பதிலாக டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் டேர்மில் யூக்கு பதிலாக டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இந்த டேர்ம்லேயும் பண்ணுறோம் மைனஸ் ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் யூக்கு பதிலாக அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குது சைன் பிடி பை ஏ மைனஸ் பி மைனஸ் சைன் பிடி பை ஏ ப்ளஸ் பி இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதுகிறோம் ஸோ ஆஃப் இன்டு சைன் ஏடி பை ஏ மைனஸ் பி ப்ளஸ் சைன் ஏடி பை ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் சைன் பிடி பை ஏ மைனஸ் பி மைனஸ் சைன் பிடி பை ஏ ப்ளஸ் பி இப்போ இந்த நெகட்டிவ் சைன் இன்சைடில் மல்டிப்ளை
அது எந்த மாதிரி ஸ்பெல் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு இன்வெஸ்ட் தெரியற மாதிரி ஸ்பெல் பண்ணி எழுதணும் தேர் ஃபோர் த கிவன் ப்ராப்ளம் பிகாம்ஸ் எல் இன்வெஸ்ட் ஆஃப் எஸ் பை எஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் இன்ட்டு எஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் இப்போ நம்ம இது எப்படி எழுதுகிறோம் இங்கே எஸ் மட்டும்தான் இருக்கு அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷனில் எஸ் பை எஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் என்னும் அடுத்த ஃபங்க்ஷனில் ஒன் பை எஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர்னு எழுதுகிறோம் இப்போ ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது எல் இன்வெஸ்ட் ஆஃப் எஸ் பை எஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் ஸ்டார் இங்கே என்ன ப்ராப்ளம் என்னென்னா ஒன் பை எஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர்னு இருக்கு நமக்கு இன்வெஸ்ட் தெரிகிற மாதிரி ஃபார்முலா அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அதனால இங்கே டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணுறோம் ஸோ ஒன் பை டூ இன்ட்டு எல் இன்வெஸ்ட் ஆஃப் டூ டிவைடட் பை எஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் இப்போ இந்த ஒன் பை டூவை காமனாக முன்னாடி எழுதிடலாம் அப்போ காஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷனுடைய இன்வெஸ்ட் என்னது காஸ்டி செகண்ட் ஃபங்க்ஷனுடைய இன்வெஸ்ட் சைன் டூ டி ஸோ இந்த அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் தெரியணும் அடுத்தது இப்போ எஃப் ஆஃப் டி ஸ்டார் ஜி ஆஃப் டி இருக்கு ஸோ ஒன் பை டூ இன்டூ இப்போ கன்வல்யூஷன் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ இன்டர்கல் ஜீரோ டூ டி ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷனில் டிக்கு பதிலாக யூஸ் சப்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் செகண்ட் ஃபங்க்ஷனில் டிக்கு பதிலாக டி மைனஸ் யூஸ் சப்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் டி யு இப்போ இங்கே ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபார்முலா டூ காசியே சைன் பி ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி இங்கே ரெண்டாக ஸ்பில் பண்ணி எழுதுகிறோம் என்ன ஃபார்முலா டூ காசியே சைன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் சைன் ஏ மைனஸ் பி ஸோ ஏக்கு பதிலாக இங்கே யூ இருக்கு பிக்கு பதிலாக டூ இன்டூ டி மைனஸ் யூனு இருக்கு ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஒன் பை ஃபோர் இன்டர்கல் ஜீரோ டூ டி சைன் ஆஃப் டூ டி மைனஸ் யூ மைனஸ் சைன் ஆஃப் யூ மைனஸ் டூ டி இன்டு டி யூ இப்போ இன்டகிரேட் அது ரெஸ்பெக்ட் டு யூ பண்ண போகிறோம் ஸோ சைன் இன்டகிரேட் பண்ணால் மைனஸ் காஸ் ஸோ மைனஸ் காஸ் ஆஃப் டூ டி மைனஸ் யூ பை மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் காஸ் ஆஃப் யூ மைனஸ் டூ டி பை ஒன் இன்டகிரல் ஜீரோ டூ டி இப்போ அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்பர் லிமிட் டி ஸோ யூக்கு பதிலாக டி சப்சிட் பண்ணும்போது டூ டி மைனஸ் டி அப்படின்னா டியாக மாறிடும் ஸோ காஸ் டி இங்கே மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடுது அதே மாதிரி இங்கேயும் காஸ் டி கிடைக்குது மைனஸ் லோயர் லிமிட் போடும்போது காஸ் டூ டி ப்ளஸ் காஸ் டூ டி இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது டூ காஸ் டி மைனஸ் டூ காஸ் டூ டி ஸோ டூ காமன் எடுத்து கேன்சல் பண்ணிவிட்டோம் அப்படின்னா ஃபைனல் ஆன்சர் எஃப் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டூ இன்டூ காஸ் டி மைனஸ் காஸ் டூ டி தேர்ட் ப்ராப்ளம் எவாலுவேட் எல் இன்வெஸ்ட் ஆஃப் எஸ் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் யூசிங் கன்வல்யூஷன் தேரம் இங்கே அதே மாதிரி தேரம் ஸ்டேட்மெண்ட் எல் இன்வெஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் இன் டு ஜி ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் டி ஸ்டார் ஜி ஆஃப் டி இங்கே நியூ மெட்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு எஸ் தான் இருக்கு அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷனில் எஸ்ஸாவும் செகண்ட் ஃபங்க்ஷனில் ஒன்னாவும் ரீரைட் பண்ணி எழுதலாம் ஸோ எல் இன்வெஸ்ட் ஆஃப் எஸ் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு எல் இன்வெஸ்ட் ஆஃப் எஸ் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஸ்டார் எல் இன்வெஸ்ட் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இங்கேயும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் நியூமரேட்டரில் ஒன் தான் இருக்கு அதனால் ஏ வேலை மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணுறோம் அப்போ தான் நமக்கு இன்வெஸ்ட் ஃபார்முலா எழுத முடியும் அதனால் செகண்ட் டேர்மில் ஒன் பை ஏ இன்டு எல் இன்வெஸ்ட் ஆஃப் ஏ பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனுடைய இன்வெஸ்ட் என்னது காஸ் ஏடி ஸ்டார் செகண்ட் ஃபங்க்ஷனுடைய இன்வெஸ்ட் சைன் ஏடி இந்த ஒன் பை ஏ கான்ஸ்டன்ட் அதை வெளியே எழுதிடலாம் இது எஃப் ஆஃப் டி ஸ்டார் ஜி ஆஃப் டி ஸோ இப்போ கன்வல்யூஷன் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷனில் டிக்கு பதிலாக யூ சப்சிட் பண்ணுறோம் செகண்ட் ஃபங்க்ஷனில் டிக்கு பதிலாக டி மைனஸ் யூ சப்சிட் பண்ணுறோம் ஸோ ஒன் பை ஏ இன்டகிரல் ஓவர் ஜீரோ டு டி காஸ் ஏ யூ சைன் ஏ இன்டு டி மைனஸ் யூ டி யூ இப்போ இங்கே என்னென்னா கொஞ்சம் ரீரைட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த சைன் டம்மை முதல்ல எழுதிக்கிறோம் சைன் ஆஃப் ஏ டி மைனஸ் ஏ யூ இன்டு காஸ் ஏ யூ டி யூ இங்கே டெக்னாமெட்ரிக் ஃபார்முலா டூ சைன் ஏ காஸ் பி ஃபார்முலா என்னது சைன் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சைன் ஏ மைனஸ் பி இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ராடக்டில் உள்ள ரெண்டு டெக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷனை தனித்தனி எழுதுகிறோம் எழுதும்போது இங்கே மைனஸ் ஏ யூ ப்ளஸ் ஏ யூ கேன்சல் ஆகுது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஒன் பை டூ ஏ இன்டர்கல் ஜீரோ டூ டி சைன் ஏ டி ப்ளஸ் சைன் ஏ இன்டூ டி மைனஸ் யூ டி மைனஸ் டூ யூ இன்டூ டி யூ இப்போ இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு
பை டூ ஏ மைனஸ் லோயர் லிமிட் ஜீரோ பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் டம் ஜீரோ ஆகிடுது செகண்ட் டம் ஜீரோ போடும்போது காஸ் ஏடி பை டூ ஏ இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணும் பொழுது நமக்கு என்ன கிடைக்கிது டி சைன் ஏடி ப்ளஸ் காஸ் ஏடி பை டூ ஏ மைனஸ் காஸ் ஏடி பை டூ ஏ இந்த ரெண்டு டேர்மை கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ ரிமைனிங் நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன கிடைக்கிது எஃப் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டூ ஏ இன்டூ டி இன்டூ சைன் ஏடி தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் தேங்க்யூ